ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற சாப்டர் வந்து உயிரினங்களின் பல்வகை தன்மை ஸோ உயிரினங்களின் பல்வகை தன்மை அப்படிங்கிறது நம்ம இப்போது நம்ம சூழ்நிலையிலே பார்த்தோம் அப்படின்னா பல வகையான உயிரினங்கள் இருக்குது உதாரணத்துக்கு ஒரே ஒரு செல்லு இருக்கிற அமீபாலிருந்து திமிங்கள் வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வகையான உயிரினங்கள் இருக்குது அந்த உயிரினங்கள் எல்லாம் ஒரே மாதிரி அமைப்பும் ஒரே மாதிரி அளவும் கொண்டவையா அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இருக்காது ஸோ அந்த டாப்பிக்லேயே நமக்கான மீனிங் இருக்குது உயிரினங்கள்னு எடுத்தாவே அதில் பல வகை இருக்குது அந்த பல வகை தன்மைகளை விரிவாக பார்க்குறது தான் இந்த சாப்டர் அதுதான் அந்த டாப்பிக்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க உயிரினங்களின் பல்வகை தன்மை அப்படின்னு ஸோ உயிரினங்கள்னு நம்ம பார்க்கும்போது நம்மளை சுற்றி காணப்படும் எல்லா வகையான தாவரங்கள் விலங்குகளை பார்த்தா அவையோட அமைப்பும் அளவும் வேறு வேறு மாதிரி தான் இருக்குது ஒரே சைஸாக இருக்குதா ஒரே மாதிரி அப்பியரன்ஸ் இருக்குதா இருக்கிறது இல்லை அப்போ ஒரு ஒரு உயிரினத்துக்கும் அதுக்குன்னு ஒரு இண்டிவிஜுவாலிட்டி இருக்கு இண்டிவிஜுவல் கேரக்டர் இருக்கு அதை பத்தி டீடைல்டா பாக்குறது தான் இந்த சாப்டர் நமக்கு ஸோ இப்போ உயிரினங்கள் இருந்து ஒரு செல் உயிரி நம்ம பார்க்குறோம் ஒரே ஒரு செல் இருக்குது அமீபா அதே மாதிரி பெரிய திமிங்கலம் இருக்கிற உயிரியாக இருந்தால் கூட அதுவும் ஒரு வகையான உடல் அமைப்பை பெற்றிருக்குது அதுலேயும் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவை சார்ந்த அந்த உயிர் தகவமைப்பு செல்கள் எல்லாம் அதில் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம வந்து எந்த உயிரி நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் அந்த உயிரிக்குன்னு ஒரு தனிப்பட்ட அமைப்பு அப்போ அந்த அமைப்பு ஒரு உயிருக்கும் இன்னொரு உயிருக்கும் வேறுபடுது அந்த மாதிரி வேறுபட்ட என்னென்ன உயிரிகளாக இருக்குது அப்படிங்கிறதா இந்த உயிரியல் பல்வகை தன்மை உயிரினங்களின் பல்வகை தன்மையில் நம்ம பார்க்குறோம் அதுக்கு இப்போ ஒரு ஒரு டாப்பிக்காக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன்று செல் அப்போ எல்லா உயிரினங்களுக்கும் அடிப்படை அழகு அப்படிங்கிறதே செல் அப்போ இது யார் ஃபஸ்ட்டு இப்போ கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ராபர்ட் ஹூக்கு தான் என்னை சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு செல்லை வந்து கண்டறியார் அதுக்கப்புறம் அப்போ இந்த செல்லுங்கிறது அடிப்படை அழகுன்னு சொல்லிட்டோம் அப்போ எல்லா உயிரினங்களிலும் செல் இருக்கும் அப்போ இந்த செல் பற்றிய கொள்கைகளை யாராவது ஒருத்தர் வெளியிடணும் இல்லையா அப்போ அது அதுக்கான ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டும் போது இப்போ செல் கொள்கையை வெளியிட்டவர் ஜேக்கப் ஸ்லீடன் அப்புறம் தியோடர் ஷீவான் அப்படிங்கிறவர் தான் ஸோ இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் செல் கொள்கையை வெளியிடுறாங்க அந்த செல் கொள்கையில் என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா உயிரினங்களும் செல்களால் ஆனவை அப்போ எல்லா உயிரினங்களும் நீங்கள் எந்த உயிரினங்கள் எடுத்தீங்கனாலும் அது செல்களால் ஆனவை அப்புறம் ஒரு இறந்த செல்லில் இருந்து தான் அதாவது முந்தைய செல்லில் இருந்து தான் புதிய செல் உருவாகுது ஸோ முந்தைய செல்லில் இருந்து தான் இந்த செல் உருவாகுது ஒரு செல் உருவாகுது அப்படிங்கிறத அது இது ரெண்டு கான்செப்டையும் சேர்த்து தான் செல் கொள்கை அப்படிங்கிறத வெளியிடுறாங்க அப்போ எப்போவுமே எல்லா உயிரினங்களையும் செல் இருக்குது ஒரு முந்தைய செல்லில் இருந்து தான் அதுக்கு இப்போது அடுத்த செல்லுன்றது உருவாகுது இது ரெண்டு கான்செப்டுமே செல் கொள்கையாக வரையறுக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் செல் அப்படிங்கிறது மனித செல் இப்போ நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மனித செல்கள் தான் பார்க்க போகிறோம் மனித செல்னு பார்க்கும்போது மனிதனில் ஒரே ஒரு வகையான செல் மட்டும் இல்லை பல வகையான செல்கள் இருக்கு அப்போ மனித செல்களின் வகைகள் எதை போ பயன்படுத்தி ஏதாவது ஒரு கருத்தை பயன்படுத்தி தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மனித செல்களை வகைப்படுத்தியிருப்பாங்க அப்போ எதை பேசிக்காக வச்சு வகைப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா அதோட வடிவம் அப்போ செல்களோட பணிக்கு ஏற்ப அதோட வடிவமும் தகவமைப்பும் அளவீடும் அமைஞ்சிருக்கு அந்த வடிவத்தை பயன்படுத்தி செல்களை எப்படிலாம் வகைப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வகைகளில் நரம்பு செல் அப்போ அது என்ன வடிவத்தில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நட்சத்திர வடிவத்தில் இருக்குது நம்மளோட நரம்பு ஏன்னா தூண்டல் துலங்களுக்கு வந்து பயன்ப பணிப்ப செயல்படுது இல்லையா அதுக்கான நரம்பு செல்கள் அப்புறம் சுடல் செல்கள் அப்படிங்கிறத பார்த்தா என்ன வடிவத்தில் இருக்குன்னா குழல் வடிவத்தில் இருக்குது அதே சுரப்பி செல்கள் கனசதுரம் கனசதுர வடிவத்தில் இருக்குது அதே மாதிரி தட்டு எபித்தீலியம் அந்த தட்டு எபித்தீலியம் செல்கிறது பல கோணம் ஒரு மா ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவத்தை வந்து பெற்றிருக்கிறதுல பல கோண வடிவத்தில் இருக்குது அப்புறம் தூண் எபித்தீலியங்கிறது உருளை அண்ட செல் அப்படிங்கிறது முட்டை வடிவம் கொண்டவை இரத்த சிவப்பு செல்கள் வட்டமானவை தசை செல் நார் செல்கிறது நீள் வடிவம் கொண்டவை அப்போ இது எல்லாமே உங்களுக்கு டேபிள்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க அதோடய வடிவத்தை பயன்படுத்தி நம்ம இந்த வந்து மனித செல்களின் வகைகளாக பார்க்குறோம் அதே மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட செல் ஒரு குறிப்பிட்ட பணியை மட்டும்தான் செய்யுது அப்போ மனித செல்களின் பணிகளுக்கு ஏற்ப எத்தனை வகைகள் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் உங்களுக்கு தனியாக செல்கள் பணிகள்னு கொடுத்துருப்பாங்க தட்டு எபித்திலியம் அப்படிங்கிறது என்ன பணி மேற்கொள்வது அப்படின்னு பார்த்தா செல் மற்றும் பணிகள் அப்போ தட்டு எபித்திலியம்ங்கிறது உடல் மனித உடலுக்கு தேவையான வடிவம் மற்றும் பாதுகாப்பை அழைக்கிது அதே மாதிரி இப்போ தசை செல்கள் அப்படின்னா தசை செல்கிறது தசை நம்ம
என தசைகள் சுருங்கி விரிதுனால தான் இயக்கம் அப்படிங்கிறது ஒன்று நமக்கு பார்க்க முடியும் அப்போ சுருங்கி விரிதல் அந்த செயல்பல செயல்பணியை செய்து அடுத்தது கொழுப்பு செல்கள் கொழுப்பு செல்கள் அப்படிங்கிறது கொழுப்பை சேமித்தலுக்கு பயன்படுது கொழுப்பை சேமித்தல் அப்புறம் நரம்பு செல்கள்ங்கிறது நரம்பு தூண்டலை கடத்தல் ஒரு இடத்துல நம்ம பாடியில் ஏதாவது ஒரு தூண்டல் இருந்துச்சுன்னா அதை இன்னொரு இடத்துக்கு கடத்துறதுல நரம்பு செல்கள் மிக முக்கியமானவை அதுக்கு அடுத்ததாக பார்க்குறது நீங்கள் எலும்பு செல் ஸோ எலும்பு செல்கள்ங்கிறது உடலை தாங்குவதற்கும் உடலை உறுதிக்கும் முக்கியமானவை அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணில் இருக்க கூம்பு வடிவ செல்கள் குச்சி வடிவ செல்கள் கூம்பு மற்றும் குச்சி வடிவ செல்களோட வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கூம்பு வடிவ செல்கள் பார்வை மற்றும் நிறத்தை அறிய பயன்படுகிறது ஸோ அப்போ நம்ம பார்வைக்கு ரொம்ப முக்கியமானது கூம்பு வடிவ செல்கள் அதே போல் குச்சி வடிவ செல்லுங்கிறது நிறத்தை நம்ம உணர்றதுக்கு பயன்படுது அதுக்கப்புறம் நத்தை கூடு செவியில் இருக்க நத்தை கூடு செல்கள் அதனால தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியுதுனா கேட்க முடியுது ஒரு சவுண்டு வரும்போது நம்ம கேட்குறோம் இல்லையா அந்த ஒளியை உணர்தலில் இந்த மாதிரி நத்தை கூடு செல்கள் வந்து ரொம்ப முக்கியமானவை அதுக்கப்புறம் சுரப்பி செல்கள் பிட்யூட்ரி சுரப்பி அதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் அடுத்த சுரப்பிகள் சுரப்பிகள் அப்படின்னாவே அதை வந்து சுரத்தல்ன்ற பணிகளை மேற்கொள்கிறது ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வெவ்வேறு வகையான மனித செல்கள் வேறுபட்ட பணிகளை மனித உடலில் மேற்கொள்கின்றன ஸோ அவைகளின் பணிகள் அப்புறம் என்னென்ன வகையான செல்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம முதல்ல கொடுத்துட்டாங்க புக்கில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாலும் உங்களுக்கு நிறைய பிக்சர் டயக்ராம் இருக்குது ஒரு ரத்த செல் எப்படி இருக்குது அதே போல் ஒரு நரம்பு செல் எப்படி இருக்குது ஒரு எலும்பு செல் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அதே போல் ஒரு கொழுப்பு செல்லு விந்தனம் அண்ட செல்கள் இது எல்லாமே உங்களுக்கு பிக்சர் டயக்ராமாகவே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கு அடுத்ததான் இந்த செல்கள் எல்லாம் வந்து நுண்ணுறுப்புகளை நுண்ணுறுப்புகள் கொண்ட அமைப்பாக தான் இருக்குது அப்போது இந்த செல்களில் என்ன மாதிரியான உறுப்புகள் உள்ளே இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஏன்னா உயிரினங்கள்லாம் செல்களாக நானாவே அப்படி சொல்லிட்டோம் அப்போது எல்லா செல்கள்லேயும் அந்த செல் நுண்ணுறுப்புகள் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அப்போது நுண்ணுறுப்புகள் என்ன அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு செல்லின் சைட்டோப்ளாசத்தில் இருக்கிற உயிருள்ள பொருட்கள் எல்லாமே வந்து உயிருள்ளவைகள் அனைத்தும் வந்து நுண்ணுறுப்புகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ செல் நுண்ணுறுப்புகள்லாம் என்னென்ன நுண்ணுறுப்புகள் இருக்குது அதோட பணிகள் என்ன முக்கியத்துவம் என்ன அப்படிங்கிறத இப்போ அடுத்து வரும்போது நம்ம பார்ப்போம்